ቴጌ ጣይቱ ቦጣል ብርሃን ዘይ ኢትዮጵያ ከ1832 እስከ 1910 ጥበቡ በለጠ እንዳዘጋጀው በኢትዮጵያ የፖለቲካ የማህበራዊ የሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ድርሻና አስተዋጽኦ ያላቸው ሴት ናቸው። በዘመናቸው ሀገራቸው ኢትዮጵያን ከቀኝ አገዛዛፋፍ ላይ በደረሰችበት ወቅት በቆራጥነት ባይበገሪነት ተጋፍጠው ትውልድንና ሀገርን ለዘላለም ታድገዋል። ዛሬ ምናነሳሳቸው እቴጌ ጣይቱ ወጥል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ናቸው። በያዝነው ሳምንት ማለቂያ ላይ ያዷ ጦርነት እንድል እንዘክራለን። በዚህ ጦርነት ውስጥ ብዙዎች ወድቀዋል ህይወታቸው ለሀገራቸው በዛ አድርገዋል ድምጸ ተስረቅራቀዋ ድምጻዊት ጅጋዮሽ ሽባባ ውብ በሆነ ድምጿና ገጥሟ ያዷን ጀግኖች ገድል አዚማለች ሰው ሊኖር ሰው ሞቶ እያለች ዘክራቸዋለች ታዲያ ከነዚህ ሁሉ ኤልፍ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ውስጥ ደግሞ በሴትነታቸውና በጦርነት ውስጥ የመሪውን ገጸ ባህሪ በመጫወት ከፊታችን ድቅን የሚሉት ጌጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ናቸው ዛሬ አነሳሳቸዋለሁ እቴ ጌጣይቱ ልክ እንደ አጼ ቴድሮስና አጼ ሚኒሊክ ሁሉ የድራሲያንንና የኪነ ጠበብ ሰዎችን ቀልብ የሚገዛ ታሪክ ባለቤት ናቸው በቅርቡ ቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው በተሰኘው አልበሙ ያዷን ጀግኖች ሲዘከር እርሳቸውንም አንስቷል። ጣይቱ የሚል ዘፈን ያወጡ ሴት ድምጻውያንም አሉ። ራሄል ዮሐንስም ከመታት በፊት ለጣይቱ አዚማለች። ታውናዩና ጻፊ ተውኔቱ ጌትነት ነው ቴጌ ጣይቱ የሚል ቲያትር ድርሶ በቶማስ ቶራ ዘጋጅነት በማዘጋጃ ቤት አሳይቷል። ታላቁ ጻፊ ተውኔት ባለቀኔ ሎሬ ጸጋ የገብረመድህን ሚኒሊክ በሚሰኘው ረጅም ቲያትሩ ላይ የቴጌጣይቱን ታላቅ ስብእናዎች አሳይቷል። ዲዛይማሽ ግርማቸው ተክላዋሪያት አዶዋ በተሰኘው የቲያትር ጽሑፋቸው ስጣይቱን አሳይተውናል። ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ አዶዋ በተሰኘው ጥናታዊ ፊልማቸው ውስጥ የጣይቱን ስብእና ተቆመዋል። ሌሎችም የኪነ ጥበብ ሰዎች የቴጌጣይቱን በልዩ ልዩ ስራዎቻቸው ዘክረዋቸዋል። ወደ ታሪክ ጻፊው ስንመጣ ደግሞ ጣይቱ ቡጥል ያያሌ ጽሁፍ ማድመቂያ ናቸው ለምሳሌ ከሀገር ውስጥ ብቻ ያሉትን ጻፊዎች ስንቃኝ ባጤ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ውስጥ የነበሩት ጻፊ ተዛዝ ገብረ ስላሴ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ብላታ ጌታሮ ወልደ ስላሴ የጣይቱን ብርሃን ማነት በሰፊው አነሳስተዋል። ለጋልራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ያንን ዘመን ከመዘከር አልፈው የጣይቱ ማንነት አሳይተውናል። ብላታ መርሲ ሀዘን ወልደ ቄርቆስም ጣይቱን ዘክረዋል። ቀኝ አዝማጅ ታደሰ ዘውዴ ጣይቱ ቡጥል የተሰኘው መጽሐፍ ቀደም ባለው ዘመን አሳተመዋል። ታሪክ ጻፊው ተክለጻድቅ መኩሪያ ጋዜጠኛውና ደራሲው ጳውሎስ ኞኞ የጻይለ ስላሴን ታሪክ የጻፉት በሪሁን ከበደና ኮንሪል ዳዊት ገብሩ የከንቲባ ገብሩ ልጅ ብሎም በዚህ በእኛ ዘመን ደግሞ ፋንታውን እንግዳና እስክንድር ነጋን የመሳሰሉ ጻፊያን ጣይቱ ቡጥልን በተለያዩ መንገዶች አነሳስተዋል። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክሬስትና ባለቤታቸው ወይዘሮ ሪታ ፓንክሬስትም በተለያዩ ጽሁፎቻቸው ውስጥ ጣይቱን አነሳስተዋል። ወደ ውጭ አገር ጻፊያን ስንሄድ በርካታ ያዷን ጦርነትና ጣይቱን እየተቃቀሱ ጽፈዋል። የዓለምን የፊልም ታሪክ በመጻፍ የምትታወቀው ክሪስፕሩትም ጣይቱን ቡጥልን በተመለከተ ጽፋለች። እንግዲህ ሁሉንም ጻፊያ መጠቃቀሱ ሰፊ ሊሆን ስለሚችል እሱን እዚ ላይ ገታ አድርገውና እነዚህ ሁሉ ጻፊያን ጣይቱን እንደገለጸዋቸው የሚለውን ራስ ጉዳይ በጥቂቱ እንመልከታው። ጌጣ አይቱ የተወለዱት ናስ 12 ቀን 1832 ጎንደር ውስጥ ደብሮ ታቦር ከተማ ነው ጣይቱ ገና ሊሳሉ አባታቸው በጦርነት ውስጥ ሞቱባቸው 
ከዚያም ጣይቱ ወደ ጎጃ መተው በደብረማዊ ገዳም ገብተው በዘመኑ ይሰጥ የነበረውን ትምርት በሚገባ ተከታተለው መማራቸው ይነገራል ጽፈትን ንባብን ክእዝን አማርኛ ቀኔና ታሪክና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በሚገባ ተምረው አጠናቀዋል አንተ ጌጣይቱ የዘር ሀረጋቸው የሚመዘዘው ከኢትዮጵያ ንግስት አተዋረድ ውስጥ በመሆኑ በስርዓትና በንክብካቤ ያደጉናቸው ትምርትም በመማራቸውና በተፈጥሮም በተሰጣቸው የማሰብና የማስተዋል ጸጋ በዘመናቸው በጅጉ የታወቁ ሴት ናቸው ስለርሳቸው በየቦታው ይወራ ነበር አጽይት ድሮስ ወደ ሹዋ ዘምተው አጥሚኒልክ ማርከው ወደ ጎንደር ወስደው በሚያሳድጓቸው ወቅት ሚኒሊክ በተለያዩ ሰዎች አማካኝነት ጣይቱ ስለምትባል ሴት ብልህነትና አርቆ ሐሳብነት ወሬ በተደጋጋሚ ይሰሙ ነበር ጣይቱ ማናት ምን አይነት ሰውናት እያሉ ልባቸው እንጠልጠል ጀመረች ጣይቱ የምትባል ብልህ ሴት ትወለዳለች እየተባለ በወቅቱ የሚነገር ንግግር እንደነበረ ጻፊያን ይገልጻሉ ጣይቱ ከብልህነቷ የተነሳ ኢትዮጵያን ትመራለች እየተባለም ለረጅም ጊዜ ሲነገር ቆይቷል ብላታ ጌታሩ ይወልደ ስላሴ የህወት ታሪክ በተባለው መጽሐፋቸው ይህንኑ ስለ ጣይቱ የተነገረውን ታሪክ ያስታውሱናል እንደ ህሩይ ገለጻ ጣይቱ የምትባል ሴት ወልዳ ወደ ንግስና እንደምትመጣ ይወሳ እንደነበር ተቆመዋል እንዲህም ብለዋል ጣይቱ በምትባል ሴት የኢትዮጵያ መንግስት ታላቅ ይሆናል እየተባለ ሲነገር ይኖር ነበርና ካጼ ሚኒሊካስ ቀድሞ የነበሩ አንድ አንድ ነገስታት ስሟ ጣይቱ የምትባል ሴት እየፈለጉ ማግባት ጀምረው ነበር ነገር ግን ጊዜው አልደረሰም ነበርና አልሆንላቸው ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ግን አጼ ሚኒሊክ እቴጌ ጣይቱን አገቡ እቴጌ ጣይቱም አይምሯቸው እንደወንድ ነበርና በመንግስቱ ስራ ሁሉ አጼ ሚኒሊክን ይረዱ ነበር እንደ ንግግር ተቃል በኢትዮጵያ ጣይቱ ዘመን ታላቅ ሆነች ብላታ ጌታሩ ይወልደ ስላሴ 1915 ዓመተ ምህረት ባ ሳተሙት የህወት ታሪክ በተሰኘው መጽሐፋቸው እናም ባለ ንግግርቷ ጣይቱ ተወለደች ብለን እናስብ ፋንታውን እንግዳ ታሪካዊ መዝገበ ሰብ በተሰኘው ማለፊያ መጽሐፉ ይህን ሁሉ አጥንተው የሚያውቁት ንጉስ ሚኒሊክ 125 ቀን 1875 በአንኮበር ሜዳን ያለም በትክክለስቲያን ከትጌ ጣይቱ ቡጥልጋ በቁርባን ጋብቻቸውን ፈጸሙ አምስት አመታትም ቆይቶ ጥቅምት 27 ቀን 1882 ጣይቱ ቡጥል እቴጌ ተብለው ተሰየሙ በማለ ጽፏል ራሲ ፕሮፌሰር ነጋራስ አፎርቅ ገብረኢየሱስን ጠቅሶ ስለ ጣይቱ ቡጥል ቦክቱ የጻፉትን አስቀምጧል አፎርቅ ገብረኢየሱስ ዳግማይ አጥሚኒሊክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ስለ ጣይቱ የሚከተለውን ጽፈዋል ኢሻ ቤተ መንግስት ዓለሙ የዚቀን ተጀመረ ኢሻ ቆሊ ኢሻ ደስታ የዚቀን ተጀመረ ኢሻ መንግስት ከጣይቱ በኋላ ውቃብ ይገባው ግርማናው ቤት ተጫነው ጥላው ከበደ የሁነተኛ አዱኛ የሁነተኛ ደስታ ከጣይቱ ቡጥል ጋር ገባ ብለዋል ፕሮፌሰር አፎርቅ አጼ ሚኒሊክ ከቀድሞ ባለቤታቸው ኮይዘሮ ባፈና ጋር ፍጭ ፈጽመው ከጣይቱ ጋር መጋባታቸውን የሚያስቧቸው ራያት ሁሉ ለማሰካት እድል እንደገጠማቸው ጻፍት ያወሳሉ በተለይ ኢትዮጵያ ለማዘመን በተነሱበት ጊዜ የቴጌ ጣይቱ ገዛና ተጨማሪ ሐሳቦች ጥርጊያውን በሚቀባ አጽራርተውታል ጣይቱ ያልተሳተፉበት ልማት አልነበረም ስልኩ ባቡሩ ኤሌክትሪኩ ፊልሙ ወሃው መኪናው ትምርት ቤቱ ሆስፒታሉ ሆቴሉ መንገዱ ወዘተ መገንባትና መተዋወቅ ሲጀምር ጣይቱ የባልተቤታቸው ያጼ ሚኒሊክ ቀኝች ነበሩ አትጌት አይቱ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ሄው አድርጓቸው በትኛውም ዘመን እንዲጠሩ ካደረጋቸው ነገሮች መካከል የጥቆር ህዝቦች ሁሉ አብሳ የነበረውን የቀኝ አገዛስልትን አሻፈረኝ ብለው እንቢኝ ብለው ወተው ጦርነት ገጥመው በድል ያጠናቀቁበት ታሪክ ነው ከጣሊያን አጭበርባሪዎች ኢትዮጵያን አሳስተው ውጫሌ ላይ የተደረገውን የሁለቱን አገሮች ውልቀኝ ግዛት ማያጃ ሊያደርጉበት አሲራው ነበር 
እና ምን ሲራ ከተረዱ በኋላ ቴጌ ጣይቱ በልበ ሙሉነት ከኢጣሊያ መንግስት ጋር ጦርነት ለመቅጠም ያለ ሌለ ወንያቸውን ሰብስበው ተነሱ የጣሊያን ዲፕሎማት አንቶሊኖን ጣይቱ እንዲያሉት ያንተ ፍላጎት ኢትዮጵያን በሌላ መንግስት ፊት የኢጣሊያ ጥገኛ መሆኑ አለማሳወቅ ነው ነገር ግን ይሄን የመሰለ የምኞት ሐሳብ አይሞከርም እኔ ራሴ ሴት ነኝ ጦርነት አልፈልግም ነገር ግን ይሄንን ውል ብሎ ከመቀበል ጦርነትን እመርጣለሁ ሲሉ ተናግረዋል በሀገራችን ለዓላዊነት ላይ ምንም አይነት ድርድር እንደማያደርጉ በትንታግ ንግግራቸው አሳውቀዋል ከዚያም 3000 እግረኛ ወታደርና 6000 ፈረሰኛ ጦር እየመሩ ካጤ ምን ይልኩንና ከሌሎች ያዶዋ ጀግኖች ጋር ሆኖ ዘመቱ በጦርነት ወቅትም የጀግኖች ጀግና ሆኖ በኢጣሊያ ሰራዊት ላይ ድልን ተቀናጁ ጌት አይቱ ቅኝ አገዛዘን ተዋክተዋልና ድል አድርገው ሀገርን በነጻነት በማቆየት ሂደት ውስጥ በአለም የሴቶች ታሪክ ውስጥ ትልቁ ስፍራ የሚሰጣቸው እንደሆኑ ወዘሮ ሪታ ፓንክራስት ባንዶክ ተናግረዋል ወዘሮ ሪታ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክራስት ባለቤት ናቸው ይህችን ሀገር ከቅኝ ገዢዎች መንጋጋ ፈልቅቆ በማውጣት በጦርነት ውስጥ ገናና ስምና ዝና ያላቸው እቲጌት አይቱ በተቃራኒው ደግሞ ፍጹም መንፈሳዊ ሴት ነበሩ ባዶዋ ጦርነት ዝግጅትና በጦርነቱ ዘመቻ ወቅትም ማታ ማታ በጸሎት ከፈጣሪያቸው ዘንድ እየተማጸኑ ሀገራቸውን ንጻ ለማውጣት ፈጣሪም አብሮቻቸው እንዲሰለፍ ይማጸኑ እንደነበር በርካታ ጻፊ አንገልጸዋል እቲጌት አይቱ ጦርነትን በመንፈስም በነፍጥም ነበር ያከሄዱት የሀገሪቱ ታቦታት ወዳድዋ እንዲዘምቱ በማድረግ ተጽኖ ፈጣሪ ነበሩ ሀገር ኢትዮጵያ ከሌለች ሃይማኖቷም የለም ብለው ታቦታትን ይዘው ዘመቱ እንዴ ነው ጀግንነት በውስጡ ትብት የለም ውስጡ ንጻነትን መሻት ብቻ ነው የቴጌት አይቱን ሃይማኖተኝነት ከሚገልጹ ጉዳዮች መካከል አንዱ ባዶዋ ጦርነት ወቅት ለጣላኖች አድረው የነበሩ ባሻ አውሎምን በመጨረሻ ለኢትዮጵያ መሰለል እንደሚፈልቁ ተናዘዙ እናም የኢጣሊያን የጦር አሰላለፍ አስረዱ ወደ ኢጣሊያኖቹም ዘንድ ሄጄ ስለ ኢትዮጵያ ጦር አሰላለፍ የተዛባ መረጃ ሰጣቸዋል አሉ ታዲያ ቴጌት አይቱ ይሄን አባባል እንዴት ይመኑት ወሽቶቹስ ቢሆን እናም የባሻ አውሎም ቃል ኡነት መሆኑን ለማረጋገጥ ቴጌት አይቱ የሚከተለውን አደረጉ ቴጌት አይቱ ለባሻ አውሎም ምግብ አቀረቡ እንዲህም አሏቸው እኔ አሁን የማቀርብልህ ምግብ የእግዚአብሔርን ስም ጠርቼ ነው አንተም የእግዚአብሔርን ስም ጠርተ ስጋ ወደ ሙን እንደምትቀበል አድርገ ቁጠረው የተናገርከውን ሁሉ ብርግጥ የምትፈጽም ሆኑን ተናግረ ማልና ይቀርብልህ ምግብ ብላ አሏቸው ማሻ አሎመም ምላው በሉ በመሐላቸው መሰረት ለሀገራቸው ጦር መረጃ ሰጡ ጣይቱ ጥልን በጦርነት ውስጥ አይተው ከጻፉ ደራሲዎች መካከል ጻሐፊ ትዛዝ ግብረ ስላሴ አንዱ ናቸው እርሳቸው ስለ ጣይቱ ሲጽፉ ሀጀግንነታቸው ባሻገር ላርበኛው ሁሉ መነቃቀ ያነበሩ ሲት ሆነው እንደዚያ መዋጋታቸው ሎንዶቹ ጽናት ነው ይበልጥ መጠንከሪያም ነው እያሉ ጻፊ ትዛዝ ጽፈዋል እቲጌት አይቱ በዘመናቸው እጅ ገናና ተጽኖ ፈጣሪ ሲት ነበሩ ዛሬ የአፍሪካ መዲና ተብለ የምትጠራውን አዲስ አበባን የመሰረቱ የግዙፍ ስብእና ባለቤት ናቸው በእስራኤል ውስጥ በተለይም በየሩሳሌም ውስጥ ያለውን የደር ሱልጣን ገዳምን በመርዳትና የኢትዮጵያ መሆኑን አስረግጠው ያስመሰከሩ ሃይማኖተኛ ወፖለቲከኛ ነበሩ ኢትዮጵያ በጦርነቱ በስልጣኔው በፖለቲካው በመንፈሳዊ ማለም ጠንክራ እንድትወጣ ብዙ ብዙ ጥረዋል ተሰክቶላቸዋል መቼም ሁሉ ነገር እንዳማረበት አይፈጸምም ታሳስ ውስጥ ቀን 1906 አጤ ምኒሊክ አረፉ 
የቤተ መንግስት ሹማምንቶች እቲጌት አይቱን በመፍራት ስልጣን ከሽዋጆቶ ወደ ጎንደር ሊሄድ ነው ብለው ፈሩ ስለዚህም ዶለቱ እቴጌም የዱለታው ሰለባ ሆኖ እንጦጦ ማርያም ሄደው በግዞት እንዲቀመጡ ተደረጉ በጣሁንም አዘኑ በዚያም የሀዘን ስሜታቸው አፍሪካዊ ተዋጀግና እቴጌት አይቱ የካቲታራት 19 ያስር ለሊት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ በኢትዮጵያ ሴቶች ታሪክ ውስጥ እንደከዋ ክብት ብርሃን ለዘላለም የሚን ፎሎፎል ማንነት አኖረው ያለፉት እቴጌት አይቱ ዛሬ በጥቁር ዓለም ውስጥ በነጻነት ዋቆርታ ለሌሎችም ምሳሌ የምትሆነውን ኢትዮጵያ ተረባርቦ ለማቆም በተከፈለው መስዋዕትነት ውስጥ ጣይቱ ቡጥል ትልቁን ስፍራ ይረከባሉ። ቴጌት አይቱ ቡጥል ብርሃን ዘኢትዮጵያ እየተባሉ በትውልድ ውስጥ ሲጠሩ ይኖራሉ። መልካም ያዷባል ጠፈው በለጠ እንዳዘጋጀው ቴጌት አይቱ ቡጥል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ከ1832 እስከ 1910 Oh